We often believe that strength and beauty, or the past and present, cannot coexist. However, Rajasthan's Fort Alila proves this notion wrong. राजस्थान का फोर्ट बिशंगर 18वीं सदी में एक ग्रेनाइट के रूप में बनाया गया है, ताकि आने वाले दुश्मन की भनक दूर से ही पता चल सके। और आज ये अलीला फोर्ट बिशंगर सिर्फ एक सिक्योरिटी का सिंबल नहीं, बल्कि उन्हीं पुरानी कहानियों का एक लिविंग टेस्टिमेंट है। Let's take a journey to this magnificent fort. नहीं दुश्मनों को देखने नहीं, जैसे हर वॉरियर को सिपाही आगे के खतरों से अलर्ट करता है, वैसे ही हंड्रेड स्मार्ट सेंस लेवल टू एड एस, लाइक द लेन कीपिंग असिस्ट और स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, मुझे हर रास्ते पर सुरक्षित और कॉन्फिडेंट महसूस कराते हैं, इंश्योरिंग ए स्मूथ जर्नी अहेड। एक प्यारे से गाने के बिना लॉन्ग ड्राइव इनकंप्लीट हो Play Tere Dar Pe Sanam from Bayinta. So the fact Mene hai ki nadani Tujhe ek baar dekh loon Neenda na aani Tere Dar Pe Sanam Chale aai खम्मा गणी, गणी खम्मा। How beautiful is the fort? It feels like I've stepped into a different era altogether. This fort makes me wonder why did people ever need to fight wars when they had such breathtaking beauty around them? Alila Fort Bhishangar was built about 234 years ago by the royals of Shapur during the British colonial era. The purpose of its construction was to defend the kingdom of Jaipur against the armies of the north. Fort ke divaro par chote chote jharo ke banaye huye hai jin se kabhi garam tel ya banduko se dushmano par war kiya jata tha. Lekin aaj उन्हीं झरोखों से खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। हर कोना अब पीस और सिरेनिटी से भरा हुआ है। जहाँ कभी जंग की आवाज गूंजती थी, वहाँ आज सिर्फ नेचर की ब्यूटी महसूस होती है। वैसे क्या आप जानते हैं कि पैलेसेस और फोर्ट्स में क्या फर्क होता है? Palaces are built for permanent staying and military purposes, while forts are built for military defense purposes. This one was built on top of a hill, taki dushman par dur tak nazar rak pai. Alila Fort Bhishangar gives you a beautiful 360 degree view of the Aravali Hills. It is also surrounded by some really cute villages, mandirs, and havelis. From the outside, this fort may seem simple, but from the inside, it's a beautiful blend of history and modernity and strength and luxury. Did you also know that this fort was abandoned? However, a few years ago, it was transformed into India's only fortress, taking seven years of hard work to convert it into a modern resort. In the interiors, you will see a lot of influences of Mughal and Rajput architecture. This aesthetic is called the Gharana architecture. For example, you will find a lot of Jharoka style windows here. You will also find a lot of Mughal style motifs around here, which honestly are so beautiful, so beautiful. No matter how much you look at them, it's never going to be enough. There is a lot of obstacles we faced to build this Alila Fort. 
there was no ramp as you can see in my background there was a no ramp to it so earlier mules or horses were used to carry all the construction materials to the top of this fort mr sandeep khandelwal and ritu khandelwal they took really hard work to make the layout of this property and it, they have started it from the scratch to complete it this is an amalgamation of history and heritage a lot of construction materials which have been used is locally sourced from this village mishingar to keep the essence of bygone era we have retained multiple aspects of this property from the past so there's a pehla darwaza at the fort that is still untouched and you can still see it belongs to this 18th century as we moved on a second floor there's a kachhawa lounge and you there are multiple pillars there those are the founding pillars of this fort those are the supporting pillars of the fort and they are still intact they have built in 18th century अलीला फोर्ट भीषणगढ़ में कई खुफिया रास्ते और तिजोरियां छुपी हुई हैं जो कि इस फोर्ट की पुरानी शान को बनाए रखती है ऐसा लगता है जैसे हर मोड़ पे कोई नया राज इंतजार कर रहा हो और ये सोचकर ही दिल में एक एक्साइटमेंट सी जागती है कौन जाने ये तिजोरियां कभी किस खजाने को संभाले रखती है I can honestly sit here for hours, have a cup of chai, read a book. I'll never get bored. And इस फोर्ट्रेस के हर एक कोने में आपको ऐसा ही खूबसूरत व्यू मिलेगा और हर एक व्यू एक दूसरे से अलग होगा यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड राजस्थान क्विजील इज जस्ट लाइक इट्स सॉल्ट सिंपल एंड रोबस्ट विद इट्स ओन यूनिक कैरेक्टर The warriors here who fought for the land and honor often connected their food with nature. The hot sand and smoke wasn't just a technique but it was a necessity shaped by the harsh conditions of the region. Now I'm going to go and talk to the chef here, learn more about Rajasthani cuisine. Kya ban raha hai aaj? Main aaj yahan pe ban raha keer sangri jo basically Rajasthan mein yahan ke signature dish hota hai. Ji. Pehle kya hota tha? कि पानी नहीं होता था यहाँ पे तो पहले ये लोग पहले स्टोर करते थे स्टोर करके इसको फिर सुखाते थे सुखाने के बाद फिर इसको रख देते थे स्टोर कर दिया सिक्स मंथ वन ईयर तक ये चल जाता है जी तो शेफ ऑनेस्टली आई वुड लव फॉर यू टू मेक तो मैंने ये भी सुना है कि बहुत पहले के जमाने में यहाँ पे गरम रेत में लोग बनाते थे खाना तो हमारे एक मिट्टी का जो मटका होता है अभी हमारे पास ऐसे बर्तन से हैं तो पहले मिट्टी के मटके बनते थे जी। बेसिकली क्या होता है हमारा रेत होता है जी। हमने नॉन वेज ले लिया उसमें हमने सॉल्ट लगाया ऑयल भी जिस जो भी लगता है एक ही बार डालना है उसमें हाँ, एक हाँ। बार डाल दिया उसके बाद रेत को लिया हमने हाँ। रेत के नीचे डालना है उसको कवर कर देना है उसको उसके बाद टू थ्री हाउस के बाद जो गर्मी बहुत होती थी उसमें निकालते थे उसको उसका इसमें होगी फिलर डिफरेंट टेस्ट होता है उसका हाँ। उसका इसमें बनाया हुआ फ्लेवर और जो हम लोग सैंडविच कुकिंग करते हैं उसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट होता है कैसे मतलब वो ज़्यादा स्मोकी होता है स्मोकी होता है और उसके जो मसाले होते हैं वो टाइम टाइम से पकता है तो उनको इतना टाइम दिया जाता है कि स्लो हाँ। स्लो कुकिंग हाँ। होता है वो हाँ। तो स्लो स्लो जब कुक होता है उसका टेस्ट हाँ। बढ़ जाता है इसको सब कर देते हैं अभी रंग बिरंगी छतरिया इंट्रिकेट हैंडीक्राफ्ट पॉटरी और रजाई डिजाइन जो सदियों से जयपुर की पहचान है इन्हीं लोकल क्राफ्ट्स को करीब से देखने जा रही हूँ फास के एक गांव में ट 
poetry in Rajasthan is an ancient art that brings clay to life. If you come to Rajasthan and don't experience learning poetry, your trip will honestly be incomplete. This was my first time and I had so much fun. Saraswati ji, thank you so much. Fir se. As beautiful as this place is, the artistry and the skills of the people around here are equally stunning. Are you comfortable? Aap log sab aaram se ho? Yes. Chal. Every time I visit Rajasthan, its folk music always captures my heart. And today I'm going for a very special gathering with these extremely talented musicians. Just like the ancient warriors would celebrate with their army after a victory, this car ki premium spacious interiors or seating itni comfortable hai ki mehfil ka riyaz yehi pe shuru kiya ja sakta hai. Ye musicians apne instruments ke saath yahan pe aaram se baith sakte hain. एक्सपीरियंस नहीं बल्कि एक सेलिब्रेशन है राजस्थान के रंग सुर और संस्कृति का जो कि इस महफिल के बिना बिल्कुल अधूरा रहता हाउ लकी एम आई टू एक्सपीरियंस दिस सेलिब्रेट दिस Wow, this gathering is just not a celebration. It's a way to experience the soul of Rajasthan, where every note holds the stories of this land. And this bold new Hyundai Alcazar has made these memories even more memorable. I'll see you guys in the next episode of Palaces of India. Until next time, this is me, Pratik Patil Babar, signing off.